Estamos de vuelta, segundo bloque de Meridiano 64. Lo comentábamos recién en la presentación del programa. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, autorizó al municipio de Villa Ciudad Parque al cultivo de marihuana medicinal y para uso científico. Vamos a charlar con el jefe comunal, Pablo Riveros. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por este contacto con Meridiano 64. Eh, contanos un poco para que nos enteremos todos de esta autorización que han recibido y cómo están trabajando desde el municipio con este tema. Bueno, la verdad que para nosotros esto ha sido algo muy importante porque eh, se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo eh, en el proyecto es un proyecto que elaboramos conjuntamente con investigadores del CONICET de la Universidad de Río Cuarto, que presentamos hace aproximadamente un año en el Ministerio de Salud de la Nación, después de un largo proceso de, de armar el proyecto, con la intención de fortalecer un, un dispositivo de salud local que tenemos en el dispensario de atención eh, con medicina canábica, con terapia canábica, en un equipo interdisciplinario de, de la comuna. Este proyecto eh, evidentemente tardó porque también el Ministerio de Salud, me imagino que en el marco de la pandemia, ha estado totalmente ocupado en, en la pandemia y también porque evidentemente no es algo que, que hoy es algo innovador, no es algo común y, y me parece que había que tener todas las garantías de, de, de la seriedad del caso y de la responsabilidad de llevarlo adelante. Así que la verdad estamos muy contentos, con muchas ganas de avanzar. Mañana tenemos la primera reunión de equipo también con el INACE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, así que bueno, eh, en trabajo. Uh -huh. Pablo, eh, ¿es eh, simplemente eh, cultivo lo que va a hacer el municipio y otro organismo va a producir el aceite o también desde la, desde la propia comuna eh, van, a, van a elaborar el aceite de cannabis? No, todo lo vamos a hacer nosotros en conjunto con con la Universidad de Río Cuarto, con este grupo Indias de, del CONICET, con quien venimos trabajando. Eh, y bueno, paso a paso eh, hay que trabajar con el INACE sobre la semilla, que es el, el instituto que va a hacer la trazabilidad de la semilla de la planta madre, para después lograr los esquejes y ponerlos en tierra y empezar a trabajar con la flor. Y una vez que esté la flor, eh, sacar la resina y bueno, y ahí empezar la elaboración del aceite eh, y encontrar la mejor calidad de aceite para, en, con, con el objetivo final de, de mejorar eh, la calidad de aceite y poder encontrar el aceite ideal para cada patología, digamos. ¿no? Eh, ¿En algún momento lo, lo van a planear vender fuera de la comuna? Porque con la producción que, que van a tener, entiendo que no debe haber tantos pacientes en una localidad de ese tamaño con, con tratamiento de aceite de cannabis. Mira, aunque parezca mentira, y no, nosotros desde el Centro de Salud también hacemos las inscripciones al, al Reprocam, que es el, el registro eh, nacional que, que tiene el Ministerio de Salud. Y bueno, eh, tenemos ya 90 personas inscritas desde el Centro de Salud, desde el dispensario, de las cuales muchas obviamente que están en, en tratamiento. Y obviamente que también hay una idea de, de poder... Eh, eh, no sé si la, 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 el objetivo es la comercialización, pero sí poder trabajar en la investigación de, de este aceite y de que pueda seguir de utilidad para, para muchos tratamientos que hoy en día están encontrando una mejor calidad de vida en, en, en el aceite de cannabis, ¿no? Uh -huh. ¿Son el primer municipio de, de Córdoba con esta autorización? Sí, somos el primer municipio que elaboramos el proyecto, que tenemos una autorización del Ministerio de Salud de la Nación y que vamos a empezar a trabajar. La ley 27.350, de alguna manera, lo que hace es habilitar la investigación, la producción y elaboración de aceite. Eh, y bueno, y esa fue nuestra idea, que un poco es también soporte de este, de este dispositivo sanitario que te comentaba, que existe en el dispensario, que la verdad tiene mucho éxito y del cual, obviamente, eh, sería muy interesante que haya una réplica en el sistema de salud de la provincia, en el sistema de salud público y también en otras comunas y municipios, porque la demanda de la sociedad es bastante grande si la de nuestra comunidad, que es una comunidad pequeña, es grande, que seguramente también muchas veces tenemos que atender demandas de comunidades de la región y otras personas que a veces se nos complica, pero la verdad es que hoy en día el aceite de cannabis es un, 
un, un tema que está bastante en auge en la sociedad, digamos. ¿no? Seguro. Pablo, ¿cuántos habitantes tienen aproximadamente? Mira, el censo de este año va a ser muy importante para nosotros, porque va a determinar la posibilidad de ser municipio. Nosotros estamos seguramente en 3.000, 3.500 habitantes. Uh -huh. Lo, lo, ¿Lo visualizan también desde el punto de vista de transformarlo en, en un atractivo turístico al, al vivero, que, que lo visiten las personas y también este, tener presencia en los medios de comunicación, lógicamente, de todo el país por esta característica? Mira, el, el, los viveros se encuentran dentro de un predio agroecológico de la comuna. La comuna se dedica a la producción de alimentos también. Y ya del... De, Hoy en día ya es un, un lugar, no sé si turístico, pero donde lo visitan la, las personas que vienen a conocer Villa Ciudad Parque y también personas que van a comprar alimentos agroecológicos. Uh -huh. Yo creo que indefectiblemente va a ser un lugar visitado, va a ser un lugar estudiado, es un proyecto de, innova, de innovación, es un proyecto pionero, eh, tenemos total conciencia de que, de que tiene tiene, digamos, un, una, un, un llamativo especial el encarar esto desde el Estado comunal y, y la verdad que si eso es en beneficio de la comunidad, bienvenido sea. ¿Qué, características, es, también, perdón, ¿qué características tienen para lograr la, la calidad del producto en cuanto a, la, a, la, a la, digamos, aclimatar a las plantas y demás cuestiones? Bueno, en principio hay que partir de una buena semilla, de una buena cepa, Obviamente que con, con una, una planta que, de mayor cantidad de CBD, una semilla que, que ya sea de CBD, eh, y, y después bueno va a haber que trabajar justamente en un proceso de investigación, porque hoy eh, lo que sucede en la Argentina es que el know-how o el conocimiento está más en la informalidad y en las organizaciones del tercer sector o de la sociedad civil que en la institucionalidad. En, el, en la salud, que en la ciencia. Entonces, por más de que yo te pueda decir de, de, de mis conocimientos o de los conocimientos de cualquier técnico, de cualquier persona que se dedica al cultivo de cannabis, en realidad eh, el Estado parte de, un, de una línea cero que es esta. Entonces, todo lo que venga a partir de esta línea cero, por más que haya un conocimiento previo a lo institucional, va a tener que incorporarse en esta línea cero. Y a partir de este punto cero es que nosotros iniciamos un proceso de investigación donde seguramente lleguemos a una planta madre ideal, un esqueje ideal, un cultivo ideal, eh, una extracción de resina ideal y obviamente a un aceite que contenga el, el porcentaje de CBD o de THC necesario para determinada patología, que eso lo va a determinar un cromatógrafo que, 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 va, bueno, que obviamente vamos a tener que que trabajar, acá va a tener que haber una inversión también para, para dotar un laboratorio eh, o un lugar de extracción de, de aceite, así que bueno, estamos iniciando un trabajo institucional que como bien dice la ley es un, un trabajo de investigación porque el Estado necesita investigar sobre este tema, por eso habilita a municipalidades que tengan el acompañamiento de instituciones públicas como puede ser una universidad, investigadores del CONICET o el INTA, a producir conocimiento sobre el tema. Pablo, te agradecemos por este contacto con Meridiano 64. No, por favor, muchas gracias a ustedes y estoy completamente a disposición para poder hacerle un seguimiento al tema, que me parece que merece, que merece un seguimiento porque es algo bastante importante que se está dando en nuestra provincia. Quedan las puertas abiertas del programa, Pablo.